மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோல பாலிமார்பிசம் பத்தி பாக்க போறோம் ஆக்சுவலா இந்த பாலிமார்பிசம் ஒரு கிரீக் டம் இங்க பாலினா மெனி ஆர் மோர் தேன் ஒன்னு சொல்லுவோம் மார்பினா ஷேப்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் இப்ப பாலிமார்பிசம்னா ஏபிள் டு டேக் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் இப்ப ஒரு மெசேஜ் இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம்ல நம்மளால டிஸ்பிளே பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதான் பாலிமார்பிசம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பாலிமார்பிசத்தை நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வித் சி பிளஸ் பிளஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த டாபிக் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி நைன்ல இருக்கு இந்த பிப்டீன்த் சாப்டருடைய லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த பிப்டீன்த் சாப்டர்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லோடிங் பத்தி கத்துக்க போறோம் இந்த ஓவர்லோடிங்னா தெரியும் ஒரு ஆபரேட்டர் இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனா மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் ஓவர்லோடிங் சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர்லோடிங் இருக்கு ஒன் வந்து ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் செகண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓவர்லோடிங்கோட பர்பஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம் அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆஸ் ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் யூஸ் பண்ணி சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுன்னு பாக்க போறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பாலிமாபிசம் இதே சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டீபக் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பாலிமார்பிசத்தோட இன்ட்ரடக்ஷன் பாக்கலாம் சி ஹியர் த வேர்ட் பாலிமார்பிசம் மீன்ஸ் மெனி ஃபார்ம்ஸ் மெனினா ஏபிள் டு டேக் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் ஆக்சுவலா இந்த பாலிமார்பிசம் வந்து ஒரு கிரீக் டம் இங்க பாலினா மீனி என்னன்னா மெனி மோர் தென் ஒன் அதுதான் பாலின்னு சொல்றோம் மார்பினா ஷேப்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் பாலிமார்பிசம்னா ஏபிள் டு டேக் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் அதான் நெக்ஸ்ட் சொல்லிருக்காங்க பாலிமார்பிசம் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் ஏ மெசேஜ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் to be displayed in more than one form ipo polymorphism na nam or message il or function more than one form la nammala display panna mudiyum in c++ polymorphism is achieved through function overloading and operator overloading inga pathina overloading nu or concept irukku inga two types of overloading irukku one vandu function overloading second vandu operator overloading inda overloading concept moolama nama inda polymorphism achieve pannala nu solliranga The term overloading means a name having two or more distinct meanings. If you look at the overloading, what do you mean? If you look at the name, the name is two or more distinct, distinct and different meanings. That's the overloading. Let's look at the simple examples. Let's look at the function overloading. This is the important question for the exam. What is the function overloading? overloading. ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா சேம் நேம்லே டூ ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அதோட பாராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சி ஹியர் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் மீன்ஸ் டூ ஆர் மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த சேம் ஸ்கோப் ஷேர் த சேம் நேம் பட் தேர் பாராமீட்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த ஃப்ளோட் வந்து ரிட்டர்ன் டைப் இந்த சேம் நேம்லே த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இங்க ஏரியா 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 அப்படின்னு த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பட் இதோட பாராமீட்டர்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாராமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் இங்க த்ரீ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்க டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடின்னு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமா இருக்கும் பட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதாவது பாராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸா இருக்கலாம் to point in this situation the functions that share the same name are said to be overloaded and the process is called function overloading so pathina three function ikume same name namu koduthirukom same name three function share panirukku so idha overloaded nu solrom same name le namu three functions koduthirukom indha mari kudukra da namu overloaded nu solrom indha process da function overloading nu solrom இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமா இருக்கும் இங்க பாராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாராமீட்டர்ஸ் ஆர் கால்டு த ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதான் ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாராமீட்டர் தான் கொடுத்திருக்கோம் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்ல கொடுத்திருக்கோம் செகண்ட்ல ஃப்ளோட் த்ரீ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் த்ரீயுமே ஃப்ளோட்ல கொடுத்திருக்கோம் தேர்ட்ல டூ பாராமீட்டர்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கோம் சோ இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் இல்லைன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த ஃபுளோட்டுக்கு மேல இன்டீச்சர் கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கலாம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் சோ இதான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஓவர்லோடட் ஃபங்க
but comparing the argument types you have used to call the function with the parameter types specified in the definitions இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கம்பைலர் எப்படி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் மேட்ச் பண்ணும் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் இந்த பாராமீட்டர்ஸ் என்ன டைப்ல கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணா என்ன பண்ணணும் ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்டா டைப்ல ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம் அதே இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணா த்ரீ ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்டா பாஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி தேர்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம கால் பண்ணா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்டா நம்ம இங்க பாஸ் பண்ணணும் சோ இதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டைப் பைன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் மேட்ச் பண்ணி கால் பண்ணும் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கோட நீட் என்னன்னு பாக்கலாம் சிகர் நீட் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு த்ரீ டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அதான் கன்சிடர் த சிச்சுவேஷன் டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ரெக்டாங்கிள் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் இஸ் கிவன் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இங்க நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனையும் ஏரியா சர்க்கிள் இப்ப இதோட ரிட்டர்ன் டைப் ஃபுளோட் இங்க ஒரே ஒரு பாராமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கால்குலேட் பண்றதுக்கு அனதர் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுத்துருக்கோம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இங்க ரிட்டர்ன் டைப் ஃபுளோட் கொடுத்துருக்கோம் இங்க த்ரீ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஏரியா ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா அனதர் ஃபங்க்ஷனையும் கொடுத்துருக்கோம் இதோட ரிட்டர்ன் டைப் ஃபுளோட் இங்க டூ டிஃபரெண்ட் பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரி த்ரீ டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சேம் நேம்ல இங்க நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏரியா சேம் நேம்ல த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னு சொல்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் கல்குலேட் பண்றோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கல்குலேட் பண்றோம் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன்ல ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கல்குலேட் பண்றோம் இந்த ஃபங்க்ஷனையும் சேமா இருக்கு பாராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாக்கு ஏத்த மாதிரி பாராமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னு சொல்லுவோம் இதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கோடு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃபாஸ்ட் எக்ஸிகூஷன் நடக்கும் இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா த்ரீ டிஃபரெண்ட் வேஸ்ல ஒரு நம்பரை டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டீஜர் நம்பரா டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் டென் இன்டீஜரா டிஸ்பிளே பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அதே டென் ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்டால டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் டென் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான ஹெட்டர் ஃபைல் அடுத்து நெய் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெயினா ஃபங்க்ஷன்ல இருந்தா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் டைரக்டா இங்க இருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்ப நம்ம இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கால் ஆகி இந்த பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சோ இங்க பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இதோட ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டு இங்க ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாராமீட்டர் கொடுத்திருக்கோம் இந்த சிங்கிள் பாராமீட்டர் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ல கொடுத்திருக்கோம் எப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போ ஒரு இன்டீச்சர் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றோமோ அப்ப என்ன ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதே ஃபங்க்ஷன் நேம்ல பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம்லே அனதர் ஃபங்க்ஷனையும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இங்க பாராமீட்டர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இங்க டேட்டா டைப் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இங்கேயும் சிங்கிள் பாராமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பட் இங்க டபுள் டேட்டா டைப்ல கொடுத்திருக்கோம் இங்க ப்ரீவியஸ்ல இன்டீச்சர் டேட்டா டைப்ல கொடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்ப கால் ஆகும்னா இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணும்போது இந்த டபுள் டேட்டா டைப்ல ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இங்க கால் ஆகும் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதே ஃபங்க்ஷன் நேம்ல அனதர் ஃபங்க்ஷ
i variable oda value ipo nama 10 inga pass pandrona 10 appadina inga display agum inga pathina output la it is integer 10 appadina inga display agum nama 10 pass pannirukom so 10 na receive panni enna pannum inga display pannum it is integer 10 appadina inga display agum ndl new line display pandradhu kudukrom next inga again another statement kuduthirukom print of 10.10 pe idhe same function ah call pandrom but inga nammude parameter 10.10 floating point data type la irukku so inga pathinga na inga floating point data type ku match agra inda wf so idha enna agum inda 10.10 va receive pannum ipo inda argument 1 10.10 da inda f oda value va irukum so see out it is floating inga double quotes la irukradhu appadiye display agum adutha f f oda value 10.10 அப்படி நீங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்போ இங்க அவுட்புட்ல பாத்தீங்கன்னா 10 it is float 10.1 அப்படி நீங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். சி ஸ்டேட்மென்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் இங்க டபுள் கோட்ஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம் 10. இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆர்கியுமெண்ட பாஸ் பண்றோம். இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஆர்கியுமெண்ட பாஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்ட்ரிங் க்கு மேட்ச் ஆ இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இதுதான். சோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் c. இப்போ t and 10 தான் இந்த c க்கு மேட்ச் ஆகுது. சோ ஸ்ட்ரிங் c இந்த c வேரியபிளோட வேல்யூ 10 t n so body of the function execute avudhu c out it is string it is string appadina double quotes la irukra display avum adutha c oda value tn adu namakku inga display avum inga paathina output screen la namakku it is string 10 appadina inga display avum ipo idha inda program ode output ellarume potu paarunga ivlo da nama topic my dear children nama inda video la 15th chapter polymorphism paathom polymorphism na enna nu paathom அதுக்கப்புறம் பாலிமாபிஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் இங்க ஓவர்லோடிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த ஓவர்லோடிங் மூலமா நம்ம பாலிமாபிஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓவர்லோடிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர்லோடிங் இருக்கு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் இங்க நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா சேம் ஃபங்க்ஷனே வித் டிஃபரெண்ட் பாராமீட்டர்ஸ் அதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கோட நீட் என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் Thank you children.